¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Tele Aracena, en el que hoy nos trasladamos hasta este hall del Teatro Sierra de Aracena, que en esta semana, en estos días, acoge la jornada Fortificaciones de Frontera. Eh, precisamente tenemos detrás nuestra la exposición que se puede visitar en estos días en este hall y dentro, en el marco de estas jornadas que nos hablan del patrimonio histórico, de su recuperación y que bueno, están congregando a una serie de especialistas, de arqueólogos, arquitectos, investigadores eh, que vienen trabajando dentro de la recuperación del patrimonio histórico y concretamente en el marco del proyecto eh, el transfronterizo Fortours 2. Para abordar este tema, pues tenemos yo creo a las, a las dos personas que, que casi que más pueden contarnos de, de esto, diría yo, además son las, las que están ahí a pie de, de batalla y, y han hecho posible también la celebración de, de estas jornadas, aunando esfuerzos desde lo local, desde las instituciones municipales y locales a las regionales, en el caso de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, bueno, pues tenemos con nosotros a Juan José Fondevilla, que bueno, es técnico de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, concretamente eh, el coordinador del Departamento de Conservación de Patrimonio Histórico de la Consejería. Gracias por prestarnos este, este hueco eh, en el marco de esta jornada y le acompaña pues a nivel local desde la representación del Ayuntamiento de Aracena, el técnico de patrimonio Eduardo Romero, a quien más conocemos. Tenemos aquí más, más cerca en nuestro día a día. Bueno, bienvenidos a los dos, gracias por, por abrir este hueco, digo porque es que son tres días intensos de jornadas los que se están viviendo aquí en el Teatro Sierra de Aracena. Eh, el jueves, o sea, el miércoles, perdón, se daba el pistoletazo de, de salida con la inauguración además de esta exposición que, que aquí tenemos y de la que ahora hablaremos en profundidad. Y bueno, con una serie de ponencias que ya se han desarrollado en la jornada del jueves, nos quedan las del viernes y aún la oportunidad para que las personas que nos están viendo, que tienen interés por el patrimonio histórico y cultural, puedan asistir y conocer el contenido de, de algunas de las ponencias interesantísimas que, que se están ofreciendo en las jornadas. Por supuesto, antes de entrar en el tema, Teleracena está dando una cobertura amplia a, a estas jornadas y, por supuesto, pues las personas que, que no hayan podido asistir podrán disfrutarlas muy pronto en nuestra programación, cada una prácticamente, casi la totalidad de, de estas ponencias. Entramos en materia, Juan José. Bueno, ¿de dónde partimos un poco? ¿Cómo se organizan estas jornadas? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Y, y cuál es su, su contenido principal? Porque no sé si, si hablamos realmente de, de todas estas rutas y estos itinerarios o en concreto de los proyectos que están dentro de, del programa de Fortur 2. O, en fin, sí. Cuéntanos un poco más. Claro, el, el motivo de la jornada era contar un poco eh, a través de, de las mismas ...justamente el objeto de, del proyecto... ...por eso el primer día, el jueves hemos centrado la atención... ...sobre la, la explicación en detalle... ...de las restauraciones, tanto en el caso de Aracena... ...del Castillo, eh, desde una doble perspectiva... ...por un lado, los arqueólogos y los historiadores... Eh, eh, ...mostrando un poco que se ha descubierto... ...que ha sido mucho de, de las mismas... Y, ...y por otro lado, desde la arquitectura... ...cómo todo ese conocimiento... Eh, ...fruto de las investigaciones que se han financiado... ...con cargo al proyecto, se han traducido una restauración y en una visita posible precisamente gracias a esas restauraciones a, a estas fortalezas. ¿no? Entonces, si el jueves eh, hemos centrado la atención en, en, en explicar tanto el caso de Aracena como también en Niebla, por parte de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico estamos interviniendo en, en Niebla, ¿no? con cargo a, a Fortus 1. Nuestra atención se centró en la barbacana de, del castillo, que además era un espacio especialmente perdido, puesto que realmente estaba fagocitado casi por la edificación, casi no había una imagen de, de un castillo consolidado. ¿no? Y, y, y por contra, la restauración permitió hacerlo eh, visible y accesible. ¿no? Como digo, esas intervenciones que de primera mano los protagonistas de los propios arquitectos que hicieron los proyectos, los arqueólogos, historiadores que lo documentaron previamente, nos han contado un poco esa experiencia. También la intervención de, de Magdalena Valor Piechota en ese primer día, el jueves, eh, lo que ha permitido es también una primera contextualización de cuál era el estado de conocimiento sobre las fortalezas de la banda gallega, entre las cuales se encontraba eh, Aracena. ¿no? Sin embargo, el segundo día lo que pretende es abrir la perspectiva, lo que queremos es eh, traer a... Eh, eh, ...profesionales de reconocido prestigio... ...de la esfera internacional... ...como Fernando 
Cobos, que es arquitecto y miembro de ICOFOR, que nos va a hablar un poco de los documentos que se están fraguando en el panorama internacional, que pautan cómo debe ser la investigación de esta fortaleza, los criterios de intervención y darnos un poco las pautas de la Carta de Siena, que es un poco donde distintos expertos a escala internacional reflexionaron sobre cómo intervenir aquí. ¿no? Que en este caso la cena es un ejemplo, porque se, toda la actuación que hemos ido haciendo en el castillo eh, pauta, eh, se pauta a través de un plan director, que es un documento maestro, directriz, que establece la estrategia. ¿no? Y en este sentido la, las cartas internacionales van en esa línea, de que se planifiquen los procesos. ¿no? Y, y la intervención después también de Belén Rodríguez Nuere, que es la coordinadora del plan nacional, nos permite... Eh, eso, abrir la perspectiva para no estar siempre en una esfera local o más eh, cercana a la inmediatez de la provincia y ver un poco eso, que otros proyectos en la escala nacional se están realizando similares a los, a los que hemos desarrollado en el proyecto para aprender de ellos, para esta, establecer intercambios de, de experiencia y en este sentido también la, la, la intervención del viernes de, de mañana, eh, de, de, muy interesante también de David Gallego y, y de um, Cristina Peña, eh, nos van a hablar de la experiencia de la intervención en el Castillo de la estrella de Montiel, que ha saltado a la actualidad reciente con el último número de National Geographic por la documentación de la iglesia de San, vamos, una iglesia de, de población eh, vinculada a la fortaleza del Castillo de la Estrella, que realmente ha sido de las pocas que se han podido documentar eh, completas y correspondientes a la construcción de la Orden Militar de Santiago. ¿no? Y después también, muy relevante, la intervención de, del viernes prevista de Miguel Ángel eh, Tabales, que es un eh, consagrado especialista eh, arqueólogo ¿no? que ha estado trabajando en el Alcázar de Niebla y en la Barrera Artillera, nos contará los resultados que son muy novedosos y que aportan luz sobre aspectos que desconocíamos del Alcázar de Niebla, sobre su cronología, sobre las distintas fases que ya veremos cómo se remontan al periodo romano, a la Alcazaba y sobre la Alcazaba se construye el Alcázar cristiano y tenemos ya más datos de cómo era ese espacio gracias a la arqueología que nos ha arrojado luz sobre, sobre la misma. Y, y finalmente también eh, Juan Luis Carriazo, que es historiador de la Universidad de Huelva y nos contará un poco la importancia de los estudios históricos de, ...de la aproximación a través de las fuentes documentales... ...para fundar todo el estudio y toda la investigación... ...siempre en los archivos, la información que está ahí... ...muchas veces ordenada pero oculta para el conocimiento general... ¿no? Uh -huh. Creo que ...pueden ser interesantes en este sentido. Bueno, sobre todo pueden ser interesantes esas ponencias... ...de mañana viernes, Eduardo, para que... Eh, la población de Aracena ¿no? se, se acerque un poco a esas fortificaciones y a su conocimiento y después poder llevar a la práctica la visita, ¿no? porque probablemente todas ellas tengan una experiencia parecida a la que ya ha tenido el Castillo de Aracena, se han recuperado o se están recuperando y están pues, en puesta, puestas en valor para la visita turística. ¿no? Sí, es, eh, es viable eso. Exactamente, como decía Juan José, eh, tenemos el caso de, de Niebla, donde está actuando la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico dentro del proyecto Fortur, y está siguiendo los mismos planteamientos que Aracena está siguiendo con, con el castillo de nuestra localidad. Y como bien comentaba, queremos ampliar ese, ese foco a, a, un, digamos, a un nivel más nacional, para ver los ejemplos que están haciendo, como el, el caso de, de Montiel, que, que ha conseguido incluso el reconocimiento, premio, y también a, lo, a un, digamos, un estadio más teórico, como es el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, como es también en la intervención de, de Cobo, que nos va a plantear esas directrices en cuanto a los planteamientos de, de restauración internacionales que, que se están llevando a cabo. Entonces, pues, vamos desde lo local, a, digamos, casi hasta lo internacional, ¿no?, para uh -huh. un poco ir aprendiendo y, al mismo tiempo, eh, dar a conocer eh, el trabajo que se está realizando, en este caso, en la provincia de Huelva, porque estamos trabajando tanto en Niebla como en, en Aracena. Uh -huh. Son dos proyectos que están yendo casi en paralelo, ¿no?, y, y que están teniendo la misma... Uh -huh. ...importancia, ¿no?, el mismo valor, ¿no?, eh, en el caso desde la consejería... Sí. ...imagino que son, digamos, los dos proyectos líderes sí. en estos momentos... ...en cuanto claro. a fortificaciones, ¿no? Sí, realmente, como bien dice, hemos ido de la mano, tanto en la fragua... ...y la concepción un poco del proyecto como en la propia ejecución... ...hemos seguido los mismos pasos y por eso en estas jornadas... ...cuando preguntaba, eh, la, la intervención de Fernando Cobo... ...no solo va a hablar desde un punto de vista teórico... ...sobre los planteamientos de, de ICOFOR... ...sino que él tiene la ventaja de haber intervenido... ...en fortalezas muy 
similares a la de niebla, como la mota, como salses. Entonces, la experiencia de fortaleza, donde de alguna manera ya se ha completado el proceso, donde también había eh, que recuperar un conjunto fortificado no tan conocido por la población y en parte perdido por la, el deterioro y la falta de... Creo que también nos puede, nos puede ayudar. Y sí que hemos, hemos ido coordinándonos siempre Aracena y, y, y Niebla eh, y estando en continua comunicación y... Y, ...y avanzando conjuntamente en la ejecución de proyectos... ¿sí? Uh -huh. Como hoy. ...en estos momentos Eduardo, creo que el Ayuntamiento de Aracena... ...es el, el, quien lidera ¿no? el proyecto Fortours 2... Eh, ...creo que fue la consejería la, la que Fortours, lo lideró... ¿no? Eh, ...en la primera edición... ...y vamos ya caminando también hacia la tercera ¿no? edición uh -huh. de Fortours... Eh, ...¿qué planes hay o bueno, pues, qué se está haciendo ya... ...porque esto está ya en marcha y lo estamos viendo aquí... Uh -huh. ...y además muy, muy avanzado ¿no? eh, ...respecto a ese liderazgo de, del Ayuntamiento de Aracena. El Ayuntamiento de, de Aracena como jefe de fila de Fortur 2... ...tiene una, digamos, una doble función... Eh, ...coordinar los distintos socios de, del proyecto... ...en este caso tanto los tres socios portugueses... ...como el socio español que en este caso es la Consejería de, de Cultura... ...y Patrimonio Histórico... Y otra labor que es la propia función que desarrolla eh, o, de, o realiza en el Castillo de, de Aracena con las distintas actividades y, y acciones que, que conlleva el Fortur 2. Entonces, pues eh, estamos trabajando, acabando la rehabilitación del castillo para poder eh, ejecutar otra serie de acciones que están mm, enfocadas eh, al uso turístico de forma arreglada, que digamos la mejor manera de conservar y poner en valor nuestro patrimonio. De esta manera pues vamos a conseguir eh, rehabilitar nuestro patrimonio y servir como fuente de desarrollo en lo, local y tener un sitio visitable perfectamente adecuado y hacer una socialización de, de nuestro patrimonio, enfocando a acciones como por ejemplo la señalética para que los visitantes conozcan los aspectos históricos de la fortaleza y, y, y de Arsena en concreto, hacer material divulgativo, material de promoción, también haremos un libro, una, una guía sobre el castillo, eh, también tendremos eh, próximamente... Eh, antes que acabe el, el proyecto que está previsto a principios del año que viene, sobre el mes de marzo, eh, el plazo que podremos tener, pero um, se realizarán también otras jornadas, entonces quedan una serie de, de acciones de divulgación, de, de promoción de, del patrimonio de, de lo que es la fortaleza de, de Aracena. Y ya, como tú bien dices, estamos empezando a, a trabajar uh, para presentar la propuesta. De momento va a ser una, una propuesta para el próximo Fortur 3, que será también un proyecto dentro de, de, de Interred, de, del poste, ¿no? Y si hubiera suerte, pues que aprueben la candidatura que presentamos con los mismos socios. Uh -huh. mm. Quizás lo más visible en Aracena, en el Fortours 2, va a ser la recuperación de la mm. muralla sur de, de, del, del castillo, ¿no? que, que lo estamos mm. viendo y lo hemos visto, la visita que habéis hecho sí. también este, mm. este jueves con el secretario general, mm. que están prácticamente ya muy avanzadas. ¿no? Exactamente, mm. ya prácticamente están casi finalizadas estas obras, tanto de las murallas como de las construcciones, tanto de época islámica como de época cristiana o bajo medieval, y que, por cierto, le da un plus a esas futuras visitas, pero todavía, como comentaba anteriormente, eh, quedan una serie de acciones a desarrollar, pero que se complementarán con toda la obra de, de rehabilitación de, del flanco sur, que, que están... ...ya prácticamente finiquitadas. ¿Y qué vais a dejar para Fortours 3? Pues ahí estamos trabajando y queda también dentro del marco... De, ...del entorno en el caso de Aracena, de la vía fortificada... ...tenemos un inmueble muy señero como la iglesia prioral... ...y entonces estamos trabajando porque aunque se restauró hace 50 años... Eh, existe una serie de, de patologías que es necesario solventar y que está incluida digamos, en el contexto de la villa fortificada, en la villa medieval de, de Aracena, que estaba en la cumbre del cerro. Uh -huh. En el caso, en este sentido, de la Consejería de Cultura, claro, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico es propietaria de dos kilómetros de muralla, de niebla, como es la de Niebla, que es de los recintos fortificados más, más extensos a nivel nacional y mejor preservados, y también del Alcázar de, de Niebla. Entonces, las actuaciones nuestras van en esa misma línea. Eh, que, eh, queremos, estamos trabajando en actuaciones en, en, eh, ya previas, que de hecho se van a exponer en el, en el contexto de esta jornada. Todos los estudios arqueológicos previos en, en el patio de armas se han realizado, 
y la, la solicitud de candidatura va en ese sentido, eh, a expensas, lógicamente, de que efectivamente tenemos que someterlo a la aprobación y que se apruebe finalmente el proyecto. ¿no? Pero, una vez más, queremos mantener el mismo partenariado, el mismo equipo que ha ido funcionando bien para presentar una candidatura con la misma idea que además el propio acrónimo, FORT, Fortaleza y TURS Itinerario, inciden en ese concepto, en, en uh -huh. seguir fraguando un poco un, un itinerario que sirva de dinamización. ¿no? Uh -huh. O sea que se seguirá avanzando igual en el mismo sentido, al menos a este lado de la frontera. Sí. Al otro lado de la frontera <risa> hablamos de, de tres municipios portugueses. Nos han trasladado en principio la voluntad de continuar sí. como uh -huh. socio. De hecho, llevamos trabajando juntos desde la consejería con ellos eh, 20 años, con lo cual llevamos ya una sólida trayectoria. Aracena se sumó en las últimas dos candidaturas, primero bajo eh, la coordinación de, como jefe de fila de la consejería, pero después, eh, en este sentido también recalcar que a lo largo de los distintos años el partenariado ha ido asumiendo distintas responsabilidades. Al principio Castro Marín, por ejemplo, era el jefe de fila, después Cultura dio también el salto a la Aracena, así que, que realmente hemos ido también eh, en, en, repartiéndonos un poco los roles para que no siempre coordinase a alguien, cada uno aportase y en las reuniones se, se buscaba también que las reuniones en, fuesen cada vez en un sitio distinto para ver lo que se estaba haciendo en cada, en cada uno de los eh, por, por, por parte de cada uno de los socios y aprender también de lo que se hace al otro lado de la sí. frontera. ¿no? O sea que esto es eh, realmente for tours, que, que, que nos parece algo como, no sé, algo ahí mm. extraño, abstracto, mm. eh, es, es un motor, un motor claro. de desarrollo eh, que lleva funcionando además, conocemos aquí en Aracena lo, las dos últimas ediciones, mm -hmm. pero dice 20 años sí, lleva funcionando. En realidad el, 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 los 20 años son en relación a los programas de cooperación transfronteriza, mm -hmm. que no siempre se centraron en arquitectura defensiva. Guaditer, por ejemplo, que era el nombre del acrónimo de, del proyecto en Poctem en aquel entonces, se centró en las actuaciones de, 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 de las fortalezas de la raya con, con Portugal, pero las, las avaluartadas. ¿no? Se intervino en varias fortalezas, como el Castillo de San Marcos, de San Lucas de Guadiana. También eh, tratamos otros tipos de patrimonios, como el megalítico. Es decir, en, centrados en arquitectura defensiva, en los dos últimos años, eh, hemos trabajado muy estrechamente con Aracena porque centramos la atención en las fortalezas bajo medievales. Entonces, Aracena, su fortaleza era un elemento nuclear, por eso entendíamos uh -huh. que debía estar en el proyecto. ¿no? Uh -huh. Bien, bueno, pues yo creo que con esa perspectiva, además, de, de, de los antecedentes de Fortur, sí. podemos decir, ¿no? de esos 20 años... Sí. ¿Qué visión puede, puede darnos Juan José Fondes Villa de, de, de lo que está suponiendo pues, el unir esfuerzos y, y el hacer estos itinerarios eh, transfronterizos? ¿no? Pues yo creo que lo que se ha conseguido es una, crear una dinámica de trabajo muy positiva, que es consolidada ya, que creo que por eso en los últimos años hemos ido siempre consiguiendo la aprobación de los proyectos, porque realmente hay un partenariado sólido donde, como preguntabas antes, los proyectos son simétricos, eh, a un lado y otro, persiguen los mismos objetivos, realmente hay una planificación transversal, no son proyectos aislados que tengan un fin distinto y se, se estructuren de forma artificiosa en un proyecto, sino realmente eh, se persiguen los mismos objetivos. Creo que hay una dinámica ya de trabajo también buena y, y hay un seguimiento y un, una retroalimentación entre, entre los distintos socios que creo que estamos consiguiendo. En el caso de Aracena se ha desentrañado la traza y la forma del castillo, ¿no? No sabíamos ni cómo era, en niebla algo parecido, estamos descubriendo, no es algo eh, que ya supiésemos cómo era y, y que de alguna manera le damos un impulso más a la socialización o a la difusión, es que realmente estamos descubriendo desde la arqueología y desde los estudios históricos aspectos que desconocíamos en absoluto y que muchas veces las fuentes, en el caso de Aracena, estaban del lado portugués, las similitudes entre Aracena y Noudar, si tú no hablas con Portugal y no visitas el castillo simétrico en ciertas formas, formas o al menos análogo no aprendes de lo que hay al otro lado de la frontera. Entonces, creo que lo más relevante es haber generado unos sólidos vínculos de, de, de trabajo conjunto y de haber eh, realmente asentado un, un partenariado que lleva muchos años trabajando. Creo que un, las perspectivas pueden ser buenas en este sentido. Es más, eh, esos lazos eh, de, o ese trabajo en común que se está logrando con Fortuna está pasando a otro ámbito porque, por ejemplo, Aracena 
junto con Serpa, uno de los mm. socios de, de Fortu, pues está trabajando también junto con Arochi y Moura en otros proyectos mm. y se está creando otra otra sinergia, ¿no? Mm -hmm. en, en, en otro ámbito, ¿no? Pero también ligado al, al patrimonio y en este caso a, al castillo de, de Aracena y al castillo de Serpa, de Arochi y de Moura. Entonces, yo creo que esa buena relación que se está generando, esa dinámica de trabajo que se ha generado con Fortu, se está traspasando a, a otro ámbito mm. y, y es bastante fructífero. Bueno, además, bueno, muy curioso, ¿no? La, la, el tener esa apertura hacia Portugal, mm. eh, lo, lo que nos está ofreciendo y lo que les estará ofreciendo también a, a los claro. vecinos portugueses, eh, teniendo en cuenta que compartimos historia y, y mm. que tenemos unos orígenes comunes, ¿no? Bueno, lo que nos desvela también mm. la investigación histórica, la arqueología, y bueno, lo, lo estamos viendo aquí en Aracena, como partimos desde de un mm. castillo que estaba... Una sí, fortificación sí. que estaba desaparecida sí. y que quizás la parte que a la población uh -huh. más le, le pueda chocar también, claro. ¿no? El decir, bueno, pero este castillo, ¿cómo sale aquí este castillo? ¿no? Que también, bueno, esa claro. parte que, claro. de la que nos sonreímos por lo, bueno, por lo curioso que tiene, ¿no? Y que claro. tiene, pues claramente, su base científica de investigación como claro. no nos está comentando Juan José Fondevilla. Claro. Bueno, y Eduardo me mira como diciendo, pues no lleva esto investigación detrás. <risa> una poquita, una poquita. A pico y pala actualmente. Bueno, también, bueno, yo creo que, y esto ya al, al público general, estamos hablando de que esto son unas jornadas técnicas, mm. pero son abiertas a, mm. a, a la población y es la manera también un poco de comprender qué está pasando, ¿no? O sea, qué está pasando en el castillo de Aracena. Pues hay que venir a estas jornadas para comprender, ¿no? Y, y bueno, y también el viajar, ¿no? ¿no? O sea, hay que ir a estos castillos, están aquí al lado. Ahora uh -huh. vamos a dar un barrido un poquito por, por lo que tenemos en estos dos itinerarios eh, y vamos a ver cómo estos castillos están pues, muy cerca, muy uh -huh. cerquita, y uh -huh. verlos y, por ejemplo, cruzar a la frontera portuguesa, irnos a, a Barranco mismo, al castillo de Noudar, uh -huh. pues nos hace ver cómo tenemos ahí muchas cosas en común. ¿no? Con, con sí. respecto a lo que comentaba antes, Loli, eh, siempre mm, me gusta poner el símil ...del castillo con la Gruta de las Maravillas en su inicio... ...para que los vecinos y las vecinas de, uh -huh. de, de Aracena lo comprendan... ...porque antes que se abriera la Gruta al público en 1914... ...la Gruta estaba ahí, pero nadie le había prestado atención... Uh -huh. ...solamente la gente entraba por curiosidad a una cueva, a una caverna... ...y expoliaba, sacaba los espeleotemas, las formaciones como curiosidad y se lo llevaba. Eso llamó la atención a una serie de, de personas, como era Juan de Cid, alcalde en esos momentos de, de Aracena, y al marqués, a Francisco Javier Sánchez Dal, y ellos tuvieron la visión, la mm. idea de ponerla al público. Desde entonces yo creo que la historia de Aracena ha cambiado. Se ha conseguido conservar la gruta y al mismo tiempo que sea un elemento mm. de desarrollo sin la cual Aracena no sería lo que no es, es actualmente. Entonces, ese planteamiento, esa filosofía es la que queremos trasvasar al castillo. Antes subíamos de chico, jugamos allí, los torreones, nos subíamos por la muralla, eso también estropeaba, entre comillas, deterioraba eh, estos restos, y ahora mismo los vecinos y las vecinas de la ciudad pueden seguir subiendo al castillo, lo mismo que pueden ir a visitar la gruta, pero se está convirtiendo en un elemento turístico de desarrollo sostenible y que permite conservarlo y que sirva de, de aliciente para las visitas turísticas. Uh -huh. mm. bueno, además nos ha servido para conocer mm. mejor nuestra historia, nuestros mm. orígenes. Recordamos aquel momento en el que se encontraban eh, esas viviendas mm. islámicas, incluso aquellos dinares de, del tesorillo de, mm. de dinares, en el que bueno, pues, un poco la gente de Aracena bueno, pues, se sorprendía ¿no? por el origen islámico que tenía mm. Aracena y que tenía ahí una prueba evidente mm. también. ¿no? O sea, todo eso eh, al final no deja de ser... Mm, pues una manera de crecer ¿no? también como, como municipio. En la consejería siempre decimos que estas restauraciones, a diferencia de otras obras que son mucho más previsibles, decimos eso que las restauraciones son siempre un proceso de conocimiento. Cuando empieza uno el camino, y cuando estábamos con el plan director y pautábamos un poco hacia dónde queríamos ir, aunque hemos seguido una línea muy clara, pero al final ha habido sorpresas. 
no solo el tesorillo y la, la potencia de ese registro islámico que, bueno, pues pensamos que iba a haber algo, ¿no? pero no es tan, tanta potencia de ese registro ¿no? después de un proceso de, de, de conquista con arrasamiento de, de ese enclave. Es decir, que siempre también el proceso eh, de conocimiento te va dando eh, sorpresas que enriquecen y lo, lo, en todo el momento que se intentó también aquí con las exposiciones que se hicieron, es no solo contar los resultados finalistas, sino de ir implicando en cada uno de los procesos y en cada uno de los hallazgos particulares, intentar implicando en el proceso a todo, a todo el mundo, para que se sepa qué camino se sigue y hacia dónde vamos. Pero que, en realidad, siempre, en este sentido, la restauración patrimonial es apasionante, porque no es un libro ni un camino eh, eh, nítido donde sabes exactamente lo que va a aparecer. Siempre hay sorpresas que enriquecen el proceso. ¿no? Es el caso de Aracena. De Aracena. En este, bueno, y imagino que pasará con, con casi todas. Este en tipo Niebla de pasó exactamente igual. Cuando tuvimos ahí las la jornadas de puertas abiertas y estuvimos explicando un poco la restauración, eh, nos contaban gente que había vivido dentro de las torres del castillo de, de, de Niebla, las fotos incluso de Amador de los Ríos, de, que en, en, dentro del contenido de exposición del de castillo de, de Niebla eh, se, se, se hizo un tributo un poco con imágenes del, de, de Amador de los Ríos para el catálogo monumental que hace a final de, de, del siglo XIX, pues claro, se veía la situación en que se encontraba en aquel momento, que estaba muy transformada, gente viviendo dentro, eh, pasaba también en la Alhambra, que hoy sería inconcebible, ¿no? pero claro, no existía esa, esa cultura patrimonial. ¿no? También se, se, se hizo un tributo a, a investigadores como Elena Huisha, ¿no? que también Huisha, ¿no? que, que estuvo eh, trabajando allí. Es decir, que siempre en los procesos hemos intentado implicar a todo el mundo y y hacer también los tributos debido a la gente que aportó en el proceso al conocimiento. ¿no? Uh -huh. Bien, bueno, si sí, hablamos de, de la exposición, la exposición. que tenemos aquí detrás, estos paneles, que la verdad es que, que es curioso, yo no puedo dejar de mirarlos, <risa> y, y yo creo que ya eso es, es atractivo, y quien, quien pase por el teatro, que, que bueno, mañana podrá hacerlo, durante la jornada de, de mañana, que estará eh, las ponencias y se podrá ver esta exposición, eh, verá cómo te llama la atención, porque hablamos de nuestros pueblos de aquí, de la sierra, de toda la provincia, la frontera portuguesa, toda la frontera eh, onubense portuguesa, y, y de castillos en los que vemos, uh -huh. en los que ya han tenido esos procesos de recuperación uh -huh. y los que están como, estaba por ejemplo el castillo de Aracena, que, prácticamente desaparecidos y quizá uh -huh. con proyectos como este de Fortours eh, puedan recuperarse sí. algún día. Ya vemos que la consejería tiene mucho trabajo por aquí, <risa> mucho, mucho que afrontar sí. y bueno, que será un proceso que, que bueno, conoceremos con, con el tiempo. Uh -huh. ¿Qué nos muestra esta exposición? A ver, yo la, más o menos he avanzado algo, claro. pero queremos la, la, la vertiente técnica. Sí, la, la clave es la que decía, tenemos... Eh, una comarca con mucha coherencia, como la de la sierra, eh, conocemos sus pueblos y a veces no, 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 no hemos eh, prestado especial atención a la importancia de, este, de esta fortaleza, porque ni, ni concebimos este espacio como un espacio de frontera en la, en la Edad Media, ¿no? en la Baja Edad Media. Con lo cual, en la, en la exposición, que por eso ha, ha pretendido, hemos cuidado mucho las fotos, las fotografías, la mayoría son de, de la consejería a través de vuelos aéreos, que hemos buscado una imagen impactante que, que trasladamos. La, la, eso, la, la relevancia de alguna de estas fortalezas, algunas desconocidas, como el Castillo de Torres, de difícil acceso, pero que están allí, que cuentan esa misma historia. ¿no? Lo que hemos querido con la exposición es eso, mostrar que hay muchas más fortalezas de las que seguro alguien que viva aquí mismo lo, lo imagine, que están más cerca de nosotros de lo, que, de lo que creemos, que tienen también más belleza y más significación de, la que, de lo que pensamos, y que tienen una coherencia geográfica. Lo hemos dividido en, do, en dos rutas, de forma muy simplificada, Ruta Norte, que es donde se enmarca la, la, la fortaleza de Aracena, que con, corresponde al conjunto de fortalezas eh, que se eh, correspondían con la denominada Banda Gallega, que eran una fortaleza que defendían, a, en origen estaban adscritas al Consejo de Sevilla, era el límite noroccidental del Alfoz de Sevilla en la Baja Edad Media, y claro, era una tierra de frontera por antonomasia, frontera exterior con Castilla, porque tenía Portugal, el vecino reino de Portugal, hostigando estos límites, pero también hacia el norte, las encomiendas militares a la Orden del Temple y de Santiago, aunque estaban del lado de Castilla y era una frontera horizontal, interior, también existía una voluntad expansionista de sus dominios, de eso de hecho, en el caso del Consejo de Realengo de Badajoz, se constató la incorporación en el al principio de los tiempos de algunos castillos, villas 
y, 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 y lugares eh, que pasaron a, a, a engrosar los límites de, de la encomienda templaria de Seres de Badajoz. ¿no? Así que era un espacio de frontera externa e interna. ¿no? Y estas fortalezas van nítidamente cubriendo los caminos de penetración desde la frontera lusa, eh, eh, cuidando esa limes de marcatorio, esa frontera interna con eh, la orden militar de Santiago y la orden militar del Temple. Y claramente dibujan ese, ese espacio, mientras que la ruta sur eh, bascula muy grandemente en torno a, a Niebla. El primitivo reino de Niebla, eh, que era la, fue el último reducto casi islámico hasta la toma 1262, con la caída ya de Sevilla se convierte en un reino vasallo de Castilla, pero mantenía su autonomía y era casi el último vestigio en tierras de, de, de Huelva de, de la presencia musulmana. Y cuando se toma en 1262, engrosa un amplio, un amplísimo eh, consejo de Alengo, que después por el proceso de señalización del territorio va fragmentándose en distintos señoríos, donde cada uno después construye su castillo y se atomiza. ¿no? Entonces, los castillos que aparecen en la ruta sur son en fruto de la desmembración de un gran espacio que era el vinculado al primitivo reino de, de Niebla, ¿no? que se extendía hasta el Algarve. De hecho, cuando Alfonso X entra en, en Niebla, se proclama ley del Algarve también, porque lo utiliza como una reclamación también respecto de esos derechos de conquista en una tierra de nadie. También hemos de pensar que la, la fundamentación de dos castillos es que cuando se ultima la expansión territorial de esos reinos cristianos peninsulares, de Portugal y de Castilla y León ya reunificados, se iba ganando eh, una batalla, pero después había una necesidad de deslindar los límites jurisdiccionales entre una corona y otra, y los castillos tenían un poder sobre el territorio muy relevante, con lo cual la existencia no de un castillo demarcaba la influencia de ese reino sobre el territorio, con lo cual en sitios donde no había la presencia de un castillo, había una posibilidad cierta de pérdida de ese espacio. ¿no? Entonces, la, 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 la exposición lo que pretende, eh, mostrándonos también que es la relevancia, nos hemos coordinado con los portugueses, eh, tanto a nivel del ministerio, que nos aportó muchísimo, porque eran socios del primer proyecto de Fortur 1, el Ministerio de Cultura, y nos aportaron mucha información, tanto gráfica como escrita, también las cámaras municipales de Alcautín, de Serpa, de Moura, con el que Aracena ha colaborado muy intensamente, eh, sobre todo con Serpa también, y, y que nos han aportado los textos y la información. ¿no? Y con lo cual no se queda en la lectura solo de itinerario dentro de la provincia de Huelva, sino que la, la ventaja es que amplía eh, esa continuidad hacia los castillos portugueses, que seguro que Eduardo puede completar. La uh -huh. descripción de los mismos. ¿no? Uh -huh. En la parte portuguesa, eh, hablamos también de esa diferenciación norte-sur. Estamos, en, como dice Juan José, en un espacio fronterizo, un espacio de, de frontera. De hecho, la, la raya es la frontera política uh -huh. más antigua de, de Europa, pero estamos en una tierra de castillos, de castillos que no solamente sirven como defensa pasiva, sino son hitos, es decir, uh -huh. a nosotros a nivel ecología nos gusta llamarlo como los antiguos cuarteles de la Guardia Civil. ...se colocaba en uh -huh. aquellas poblaciones... ...que ya por ejemplo tenían... ...poblamiento andalusí, poblamiento islámico... ...pero también se construye en aquellos um, lugares... ...donde es necesario la presencia digamos... ...estatal o de la orden militar... Eh, ...para eh, reivindicar ese territorio... ...y servir un poco de bandera diciendo que... ...este espacio me, me pertenece o está incluido... ...en, en mi de jurisdicción administrativa... En el caso de Portugal pasa lo mismo, pero allí adquiere, una vez que ya los lo conflictos eh, se van sucediendo, se adquiere una línea de defensa frente a Castilla. De ahí que todos los castillos se sitúen en torno al Guadiana, que era la, la frontera eh, en, en esos momentos, aunque después se trasladó un poco más hacia, hacia el este, siguiendo toda la línea de, de las poblaciones de Mourao, eh, Moura, Noda, en Barranco, Serpa, Mértola, todo un línea, una, mm. una línea fronteriza ¿no? que se articula ahora mismo en estas dos rutas, tanto en la ruta norte como en la, en la ruta sur. Y a ellos, pues, en un futuro, pues, habrá que añadirle un, una tercera mm. um, ruta, que son la ruta, la ruta de, de las fortificaciones eh, de la encomienda de las órdenes militares que están asentadas mm. en el sur de Badajoz, porque también tenemos una serie de castillos mm. que no están incluidos, pero que tenemos los castillos de, de Jerez de los Caballeros, de Fregenal, de Fuentes de León, en este caso el castillo mm. del Cuerno, de Segura de León, es mm. decir, que no encontramos 
entramos verdaderamente en una comarca, en una tierra de, de Castillo. No tenemos que ir a la meseta, sino que la tenemos aquí mismo. Uh -huh. Es curioso, ¿eh? Sí, el volumen de, de, de Castillo. Y que se tenemos. hablan siempre, de, 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 los templarios siempre tienen esa, esa aura también, ¿no? pero tenemos la mayor concentración de fortalezas templarias justamente eh, colindantes con nuestra tierra, con nuestra uh -huh. provincia. De hecho, formaban parte algunos de ellos. Claro, la ventaja eh, para Sevilla fue que en 1312, se, con la extinción ya de, por Bula Papal de la, de la Orden Militar del Temple, todas esas fortalezas que habían sido construidas con los templarios, muchas veces, como indicaba Eduardo, lo utilizando fortalezas previas islámicas, eh, pasan a, a dependencia de Castilla, en concreto al Consejo de Sevilla. Entonces, eh, eh, castillos relevantes como el de Fregenal, que entonces se llamaba Fregenal, o de Higuera de Fregenal, que era Higuera la Real, eh, que era una torre atalaya del dependiente. Eh, eh, también los de la Orden de Santiago, ¿no? que estaban siempre vinculados a, a, a Castilla. ¿no? Pero digo, ese conjunto de fortalezas que, en concreto, Fregenal, muy relevantemente, eh, farma, for, pasa a formar parte ya de la estructura eh, del Consejo de Sevilla y, por lo tanto, es una fortaleza que, además, desde la cual se bascula no solo funciones defensivas, como ha explicado Eduardo, también ofensivas para bascular desde allí ataques hacia Portugal, muy relevantes en la guerra de sucesión, pero, además, los castillos, eh, y lo vemos bien cuando nos subimos al Castillo Aracena y vemos abajo eh, el Cabildo Viejo, realmente en, en la Edad Media no existía un Cabildo, eh, sino que el castillo era el centro de poder, era la representación del poder poder leal del Consejo de Sevilla en representación de ese poder leal y tenían funciones también tributarias, administrativas. Realmente la población campesina sin un castillo y sin una hueste militar que garantizase su eh, seguridad eh, realmente tenía eh, eh, muchísimas dificultades para conseguir asentarse en un proceso repoblador del territorio. Por eso el castillo era más que una máquina eh, de guerra, más que un elemento militar, trasciende esa lógica y es muchísimo más rica en la lectura que tenemos que hacer de esta fortaleza. Por eso, cuando eh, nos asomamos desde, desde el castillo de, de, de Aracena y vemos abajo el cabildo y la, la iglesia también, eh, vemos cómo se produce un traslado del centro de poder desde, la, desde el castillo, de la montaña mágica ¿no? de, de, de la gruta y el castillo coronando ese, ese cerro, a, al cabildo al Cabildo Viejo, en un momento en que ya los, las fortalezas pierden esa funcionalidad y es el comienzo un poco de, de, de la decadencia de, de ese sistema feudal. ¿no? Bueno, pues hay que hacer esa tercera, ese tercer itinerario <risa> eh, que tiende la mano a los sí. vecinos de Extremadura y bueno, claro. y es que además es de peso, es de lógica. Desde el Castillo de Aracena uh -huh. vemos directamente claro. el Castillo de, de, del Cuerno de, de, de Fuentes Fuente de, de León. León. Uh -huh. O sea, estamos tan conectados que sí. habrá que ponerlo al menos así, sí. para que lo comprendamos <risa> mejor y divulgarlo ¿no? también. Eh, aquí hablamos de, de, de más de 30 castillos, uh -huh. o sea, hablamos de, de volumen, ¿no? Mm. De, de que estamos en, en una tierra de castillos y que somos eh, mm. la historia de nuestros castillos también. ¿no? Eh, bueno, pues eso no, nos da mucho que, que reflexionar y bueno, desde luego vemos aquí un trabajo además de, de gran calidad, ¿no? que es fruto de la cooperación y del intercambio de, de información uh -huh. eh, de España y Portugal, como nos decía uh -huh. Fondevilla. Claro. Eh, no sé si se nos quedan más cosas por hablar, muchísimas, seguro, eh, pero bueno, sí que un poco eh, la reflexión ¿no? de lo que suponen unas jornadas como esta, que son de divulgación, de, de, uh -huh. de puesta en común, cómo esto no, nos hace evolucionar ¿no? y, y sobre todo pues, que haya proyectos futuros. ¿no? Hombre, yo creo que una, estas jornadas también vuelven a poner encima de la mesa la importancia de la recuperación de estos elementos de patrimonio. No, no solo es una investigación en abstracto que podemos asociar a las universidades con las que, por supuesto, hemos colaborado, sino que realmente esto se traduce a la realidad ciudadana del día a día. Descubrir eh, tu fortaleza, descubrir tu identidad, como el origen de la forja de muchos de estos municipios está ligada a la existencia de, de un castillo. Y ese castillo no solo tiene una lógica militar, en torno a sus murallas eh, se fue asentando el primer poblamiento. Por eso eh, son comunes cuando analizamos las tramas urbanas de, de, de estos municipios 
pues eso, que, que está la mente, una, hay una correspondencia entre el surgimiento físico de ese enclave y, la, y su fortaleza, con lo cual descubriendo eh, cuáles fueron sus orígenes, su, eh, en definitiva su contexto histórico, en cierto modo nos estamos también conociendo mejor y eso es fundamental, no es algo, estas jornadas no, no pretenden ser una lucubración en abstracto, de hecho aunque hay personas o sea, o sea, eh, eh, técnicos de primer nivel, eh, se van con la convicción de que la jornada pretenden dar a entender conceptos generales que pueda entender cualquier persona que venga escuchando. ¿no? Exactamente, pues no, que la, nos queda la, mañana para eso. La, la idea es un poco es eh, realizar un trasvase de información uh -huh. tanto a las personas con una formación más técnica como a, a los propios vecinos uh -huh. de la localidad para que se comprenda cómo se está, está trabajando y qué se está trabajando. Eh, como decía Juan José, eh, ahí está nuestra historia. Aracena no hubiera existido sin el poblamiento islámico que se ha podido documentar y sin que hubiera existido el castillo. Y otras poblaciones lo mismo. El origen de Cumbres Mayores, por ejemplo, está uh -huh. en el mismo castillo. Entonces, pues eh, no solamente la jornada, sino esta exposición trata de, de mostrar eh, esas características. Una exposición que va a ser itinerante por las distintas localidades que, que lo quiera eh, solicitar y que aquí en el teatro eh, va a estar un tiempo en, en el hall. Intentaremos que se prolongue en, en otro lugar cuando esté disponible para que todo el mundo la, la pueda contemplar y la pueda eh, visualizar. O sea, no solo la, la podemos ver mañana viernes, va a estar más tiempo aquí estará, en la cena. Estará más tiempo en el hay un tema Y hay un tema importante que se nos ha olvidado resaltar. Se ha hecho un trabajo, además de la exposición, de un mm. catálogo de la exposición, que ese catálogo, además, que a través del código QR, cualquier persona que se acerque a verla puede eh, descargárselo en su móvil, pero también en la página web del proyecto, del proyecto Fortours, eh, están esos contenidos, con lo cual, más allá de la... Eh, eso de, de, de la fugacidad. De la fugacidad, de, de la exactamente, jornada, ¿no? de, de la jornada y de una exposición, pues siempre queda el asiento de, de tener una publicación digital que nos podemos eh, llevar para casa y leerla con tranquilidad. ¿no? Bien, bueno, o sea, va a quedar ahí esa documentación accesible eh, uh -huh. a través de, de esa web específica de Fortours 2, que será la que tengamos que, uh -huh. que investigar más a fondo, ¿no? Y con ese QR que estará pues disponible pues, uh -huh. también ahí en esa página web, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bueno, pues nos quitamos más, más tiempo, eh, sí. habéis tenido sí. una jornada sí. intensa hoy, en este jueves, y, y bueno, queremos que os queden fuerzas todavía para mañana, que nos queda ese último día. Ya saben que mañana desde las 10, 10, 10 de la mañana, ¿o sí, de, desde, las 10 de la mañana. desde las 10 de la mañana, sí. lo tengo por aquí, hasta la 1, 1 y media, que será la mesa redonda, eh, pues todavía eh, tienen la oportunidad de venir a disfrutar de estas ponencias, ver esta exposición. ...y si no pues a través de, de esa página web... ...acceder a todo este contenido... ...este descubrimiento que nos trae Fortours... ...y que nos trae la investigación... ...de nuestros arqueólogos, historiadores... Eh, ...arquitectos... Eh, ...y que es bueno pues... ...esta joya patrimonial que tenemos aquí... ...en la Sierra de Aracena... ...que son nuestros castillos... ...y que forman parte de nuestra historia... ...y de nuestra identidad... ...muchísimas gracias a Eduardo Romero... Eh, ...y a Juan José Fondevilla por... Eh, dedicarnos esta entrevista y este tiempo y bueno, a disfrutar de, de esta jornada y a seguir adelante. Os esperamos ya con Fortur 3 a ver, a ver qué nos trae de, de nuevo. Gracias también a todos los que desde sus casas nos han acompañado en esta interesante entrevista.